بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم صلوات بن محمد الله <تصفيق> آپ مومنین کی خدمت میں سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر پینتیس میں نے تلاوت کی ہے اور جو وقت مجھے کہا گیا ہے تقریباً چالیس سے پینتالیس منٹ اسی آیت کریمہ کے زیل میں چند انشاءاللہ اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا سلوات پڑھیں محمد وآلہ سورة المائدہ کی آیت نمبر پینتیس میں اور یہ ان آیات میں سے ہے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی ان خوش نصیب آیات میں سے ہے جس کا لوگوں کو پتا ہے ورنہ قرآن کی اکثر آیات کا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا توجہ فرما رہے ہیں تو بارت اس آیت کا پتہ ہے آپ پہلے توجہ سے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور اس کے بعد پھر ہم اس آیت کے پیغام پر بات کریں گے اور قرآن مجید کو کیسے پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کو پڑھنا یعنی سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے تو یہ بات ہم اور اچھے طریقے سے جان پائیں گے اس آیت کریمہ میں قالے کے کائنات اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وابتغو الیہ الوسیلہ اور اللہ کی طرف یعنی اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وجاہدو فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُمْ فَلَحْبَا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی طرف یعنی اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تَاكِ تُمْ فَلَحْبَا ترجمہ آپ پر واضح ہے اب میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مجھ سے ترجمہ سنا اور اس پر جس طرح سے آپ نے رد عمل دیا تو آپ پھس گئے جس طرح آپ نے رد عمل دیا تو آپ پھس گئے کیوں پھس گئے اس لیے کہ اللہ نے اس آیت میں ایمان والوں کو 
کامیابی کے لیے تین چیزوں کا بتایا ہے جبکہ آپ نے صرف ایک پر کہا زبان اللہ غلط تو نہیں کہہ رہا میں جب میں نے ترجمہ کیا تو میں نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو آپ چپ پھر میں نے کہا اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو ماشاءاللہ مجمع جاگا سبحان اللہ وا وا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا کہ آگے اللہ فرما رہا ہے اس کی راہ میں جہاد کرو پھر چپ یہ ہمارا پرابلم ہے اور اس طرح کے پرابلم سوائے اللہ کی کتاب کے دور نہیں ہو سکتے توجہ فرما رہے ہیں یا تو اللہ نے فرمایا ہوتا نا کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو یا یعنی جیسے امتحان میں لکھا ہوا آتا ہے نا تین میں سے کوئی سا ایک سوال کرنا ہے جبکہ اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا بلکہ لکھا ہوا ہے تینوں سوال اٹیمپٹ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے یوں نہیں کہا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو یا اس کی راہ میں جہاد کرو اگر یا یا ہوتا تو پھر تو شاید کام چل جاتا بھئی اے ایک سوال میں نے چنگا لگتا پہ ہے یہ میں کر لوں باقی دو ران دیو چونکہ ہیک نہ لی پاس ہو جائے تو آپ کے رد عمل نے یہ بتایا کہ خالق نے جو تین چیزیں کامیابی کے لیے آپ کے سامنے رکھی آپ کے مزاج کو تینوں ایک جیسی نہیں لگی آپ نے بیچ میں سے اپنے مزاج کے مطابق چیز اٹھا لی اس پر آپ کو مزہ آیا نہ آپ کو تقوی کا مزہ آیا نہ آپ کو جہاد کا مزہ آیا تو یاد رکھیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایمان کے اعتبار سے صحت مند ہیں یا بیمار ہیں تو جس دن آپ کو اللہ کی کی ہوئی تمام باتیں اچھی لگنے لگے سمجھ جائیں کہ آپ سمجھدار آپ صحت مند ہو گئے ہیں اور جب آپ کو بیچ میں سے کچھ پسند آئے اور کچھ پسند نہ آئے سمجھ لیں کہ آپ بیمار ہیں ایمان کے اعتبار سے بیمار ہیں ذرا سارے بیمار اور صحت مند مل کے سلوات پڑھیں محمد والے بیمار یہ میں آپ کے رد عمل کے طور پر کہہ رہوں دو دو انحراف ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ کروانا چاہ رہوں ایک میں نے بتا دیا ایک باقی ہے جو میں نے بتا دیا وہ کیا تھا مجھے آپ ہی کے رد عمل سے پتہ چلا اور صرف آپ کے رد عمل سے نہیں الحمدللہ جہاں بھی یہ آیت پڑی ہے لوگوں کو تقوی اور جہاد نہیں پسند آئے وسیلہ ہی پسند آئے ٹھیک ہے اے کاش دوسرا انحراف توجہ سے سنیے گا اے کاش کہ اگر تین میں سے ہم نے ایک چیز پسند کی پسند فرمائی تو اس کو بھی اسی شکل میں پسند کرتے جس شکل میں اللہ نے کہا تھا اس کو بھی ہم نے اپنی ذہنیتوں کے مطابق کانٹ چھانٹ کر کے بنا لیا ہم بھی کتنے سیانے ہیں اللہ نے فرمایا تین جیسے ڈاکٹر کہے کہ اے ترہ گولیاں کھانیاں تتان شفا مل سی میں ایک کھا دی اے تسوادی کوئی دوئی کھا دی اے بھی کوئی نہیں سوادی تری ذرا چوسن آلیا اے سوادی مصر مینو لگی تو میں آکیا اے کھانی یہ باقی دو تو بیماری ٹھیک ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا موڑ میں جیڑی گولی سیلیکٹ کیتی ہوں دے میں چھو میں آکیا این دے اکتے مکھڑ گا کے دے ہو میں جی میں ڈاکٹر دیتی ہے انج میں انہوں پسند نہیں پہ ہوں اینج کر کے دے ہو انج کر کے دے ہو میری مرضی دی ہوئے تا میں کھاندا چینی لا کے دے ہو ٹھیک ہے نا گوڑ پا کے دے ہو ٹھیک ہے نا اتھے شیرہ ساٹھ کے دے ہو اتھے کھویا جو تھوانو پسند دے میں چاہت کر رہا ہے 
لیکن شفا تب ملے گی جب ڈاکٹر کی ہدایت پر توجہ ہو اپنی پسند اور ناپسند بات کے لیے چھوڑ اب توجہ کریں قرآن پڑھنے کا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے سلوات پڑھیں محمد و حضرت محمد ہمارے بزرگوار بھی تشریف لا چکے ہیں ٹھیک ہے نا پہلا انحراف نہ تقوی پہ توجہ نہ جاہدو فی سبیلہی پر توجہ صرف وابتہو الیہ الوسیلہ پر توجہ ٹھیک ہے جبکہ آیت تو سیدھی سیدھی بتا رہی ہے تقوی بھی تبسیلہ بھی تجہاد بھی لعلکم تفلحون یہ انحراف ہو گیا نا ٹھیک ہے پھر میں نے عرض کیا کہ کاش جو بیچ میں سے ایک چیز ہمیں پسند آئی تھی اس کو بھی ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے جس طرح خالق نے کہا اس کو بھی ہم نے اپنے رنگ میں اپنی سوچ کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی خالق کیا فرما رہا ہے توجہ کریں لفظی ترجمہ کچھ لوگ اندر او قرآن میں لوگا دی نظر آئے چھو اوکھا بڑھاؤن واسطے اہمی ویچ سائنس پا چھڑ دی وَبْتَغُو اور شدت سے چاہو تلاش کرو الیہے اس کی طرف اے ذرا بین دسیا ہے اس کون جس کا تقوی ہے اتق اللہ اللہ کا تقوی ہے اختیار کرو دوسری دفعہ پھر اللہ کا کہنے کی ضرورت نہیں تھی تو ضمیر لے آئے الیہے اسی طرح وَجَاہِدُوا فِي سَبِيلِ لِلَّهِ نہیں کہا وَجَاہِدُوا فِي سَبِيلِهِ مراد ہوئی ہے تو پس وَبْتَغُوا إِلَيْهِ اور شدت سے چاہو تلاش کرو إِلَيْهِ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف کیا تلاش کرو وسیلہ تلاش کرو پس آیت کیا کہہ رہی ہے قرآن میں تدبر کرنا یہ ہوتا ہے کہ انسان غور کرے تو جب غور کرے تو آیت سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ تمہارا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اللہ سے قریب ہونا ہے اس قرب میں تمہیں کون مدد کر سکتا ہے کون رہنمائی کر سکتا ہے اس وسیلے کو تلاش کرو ٹھیک ہے نا یہ آیت کہہ رہی ہے تو ایسا کی کتا ہوئے ہیں آپ مجھے بتانا ذرا ایسی جناب وسیلے تو کیت کیتا ہوئے ہیں جب اب آپ سے میں سوال کرنے لگا ہوں دو جواب بتاؤں گا آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وسیلے کا لفظ سن کر ان دو میں سے کون سی بات آتی عوام الناس سوچ کے جواب دیں گا جب ہم سنتے ہیں کہ مثلا محمد و آل محمد وسیلہ ہیں تو ہمارے ذہن میں ان وسیلوں کے ذریعے اللہ سے قریب ہونے کا خیال آتا ہے یا اپنی حاجتوں اور منتو مرادوں کا خیال آتا ہے کیڑا خیال ہوں گا کیڑا دسے آدھے ہیں تو یہ دوسرا انحراف ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہم بحق محمد و آل محمد کہہ کہ آپ دعا نہ مانگے اللہ سے ان کو اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے وسیلہ قرار دے مثلا اللہم بحق محمد و علی و فاطمت و الحسن و الحسین ٹھیک ہے نا آپ ہی کہیں یہ اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن وسیلہ کے مفہوم کو اپنی اصل شکل سے ہٹا کر اس میں محدود کر دینا یہ انحراف ہے آیت کس کی طرف توجہ کروا رہی ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو کہ وہ وسیلہ تمہیں اللہ سے قریب کرے ہم نے کیا کر دیا اللہ دے قرب دی ساتھ تو تدنی زہمت سے بین دی وسیلہ ہو تو سیج کرو 
ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਇਸ਼ਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਓ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਚੰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਢੇਡ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵਣ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਵੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਵਣ ਰਿਸਕ ਕਿ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵੀਏ ਸਾਡੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਆਇਤ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਕਿਸ ਕੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਕਾ ਕੁਰਬ ਤੁਮਾਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੇ ਲਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਢੂੰਡੋ ਅਬ ਅਗਰ ਆਪ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਮਸਲਨ ਇਹ ਵਸੀਲੋ ਕਾ ਰਹਿਨੁਮਾਓ ਕਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਲਬਤਾ ਵਸੀਲੇ ਕਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮਾਨਾ ਬਤਾ ਦੂ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇ ਵਸੀਲਾ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਕੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਔਰ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਨੇ ਮੇ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੋ ਆਇਤ ਜੋ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਔਰ ਮਕਸਦ ਔਰ ਮਤਲੂਬ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ اب جو چیز بھی ہمیں اللہ کے قریب ہونے میں مدد کرے وہ کیا کہلائے گی تو وہ جنہوں نے ہمیں دین بتایا وہ وسیلے ہیں یا نہیں اگر بچے نے امتحان میں پاس ہونا ہے اس کا استاد کامیابی کا وسیلہ ہے یا نہیں وسیلہ ہے استاد کامیابی کا وسیلہ ہے کیونکہ وہی تو بتا رہا ہے کیسے پڑھنا ہے تھیوری کیا ہے प्रैक्टिकल क्या है बता रहा है ना तो उस्ताद को जब मैंने ढूंढ लिया और कहा कि आपने मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाना है तो उस्ताद आ क्या ए किताब है मैं तेनु चंगी तरह इनु पढ़ेंदा इस किताब नु चंगी तरह पढ़ ला ते मेरी गारंटी है तू बेहतरीन नंबर आज पास हो जा अगु शगिर साडे वर्गे की आख्या ਉਸ ਆਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੈਥੋਂ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਛੱਡਿਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਸੀਲੋ ਕਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਓ ਔਰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਸਮ ਇਨ ਹਾਜਤ ਕਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ 90% ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬੀਚ ਮੇਂ ਸੇ दुनिया भी ख्वाहिशात वो दुनिया जिसको बहुत हकीर बनाकर पेश किया और समझाने की कोशिश की मोहम्मद और आले मोहम्मद ने वो दुनिया हमारी सोचों पर छा गई तो हमने वसीलों बजाय ये कि हम वसीलों को देखकर अपनी परवाज बुलंद करते जिधर वो बुला रहे थे उधर जाने की कोशिश करते हमने कहा तुसी जरा थल्ले आओ ते साडी दुनिया दी ख्वाहिशात पूरीया कराओ चेक कर ले जरा दुआएं चेक कर ले परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद सदके ज्यादातर दुनिया की चीजें निकलेंगी मैं नहीं कह रहा दुनिया अल्लाह से नहीं मांगनी होती सब कुछ खुदा से मांगना होता है तवज्जो फरमा रहे लेकिन वसीले का लफ्ज ज़हन में आए तो अपनी हाजात के लिए आए और शिफात के लिए आए लेकिन वसीलों से ना पूछा जाए कि पहले तो आप हमें बताएं कि हम अल्लाह से करीब कैसे हो इसको बीच में से गबन कर दो ए साडी गरीबा दी मेहनत पहली मेहनत हमने क्या की तकवा नु भी ऐंज करके लग जाओ वो तो देखो ही कोई ਜਾਹਿਦੁ ਫੀ ਸਬੀਲਿਹਿ ਨੂ ਐਂਜ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਕਵਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਚਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਭਈ ਅੱਲਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਮੇ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੂੰ ਬਤਾ ਕਿ ਵਸੀਲਾ ਕਿਸ ਲਈ ਹਮ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ तो कुरान क्या कहेगा इलाही है 
اللہ کی طرف مزید سوال ہم نے کیا ماشاءاللہ بارہ ربی الاول آگئی تو ستارہ ربی الاول تائی کسے بڑی سونی گال کیتی ہے بھائی اللہ بھلا کرے چائنا دیا بتیاں دا نہیں تک کردار نال عشق رسول ثابت کرنا بڑا اکھا ہے اللہ بھلا کرے چائنا دیا لائٹا دا تو اللہ بھلا کرے انہا بیکریاں دا جیڑے رسول پاک دی برث ڈے دا کیک بڑھا کے دن دی ٹھیک ہے نا ورنہ کردار سے عشق رسول ثابت کرنا رولا ہی ہائی اے نا سانڈا رولا حال کار چھڑے جڑیاں لاؤ کیک کٹو بھامے وہ کیک جس پیسے نال خریدے آئے او بے بانی نالی لیا ہوگے او رشتتا نال کسے دا حق مار کے لیا ہوگے رسول نو خوش کرو اگا سفارش کرانی ہے ایتھے رسول کو جنا کھے بھی کی کھانا نے تکی نہیں کھانا یا رسول اللہ تُسی چوب کر کے بیٹھے رہو ناکتا سنو مولا علی تُسی تیرا رجب تے کسیتے سنو بولیا ہے کو جنا ساڑے کمہ تے سانو ٹوکنا نہیں حرام حلال نہ دسے آئے تو آڑے کسیدے پڑسائیں تو اسی خوش ہو یا رسول اللہ دیا ناتا پڑسائیں تو اسی خوش ہو لیکن تو سا نہیں بولنا تو آڑے دو کام میں ایتھے ساڑیا مرادہ پوریا گرانیا نے اوٹھے ساڑی شفاعت کرنی نے ایتھے سانو آکھنا کو جنے بھی تو سا کرنا کی کیڈی سیانی قوم ہو توجہ فرمائے توجہ فرمائے وقت کام ہے توجہ فرمائے اب اگر آپ خالق سے پوچھیں بتا رہا ہوں قرآن پڑھنے کا فائدہ کچھ لوگ پرابلم کا شکار ہوتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں اے جڑا بندہ قرآن دی گال پہ کر دائیں نا اے پیاندہ ہے حسب و نا کتاب و نا آنو قرآن کافی فوراں ڈنگے عمر نو بھج دے سدھی گالال نہیں ہوں بھائی سن لیں سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارا مکتب ہمارے مکتب کے اقائد اور افکار اور آمال اس کی بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے ایک کا نام قرآن ہے ایک کا نام آل محمد توجہ فرما رہے ہیں قرآن پڑھنے پر تاقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرامین محمد و آل محمد کی ناؤزو باللہ نفی کی جا رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں قرآن پر تاقید کا مطلب وہی بات ہے جو خود آل محمد نے فرمائی ہے کہ دیکھو ہمارے نام پر لوگ جھوٹ بھی بولیں گے لہذا تم وہ بات جو ہمارے نام پر کرے کوئی تم سے لیکن ہمارے خالق کے کلام کے خلاف ہو تو جان لینا ہم خاندان رسالت اپنے خالق کے کلام کے خلاف بات نہیں کرے تو یہ قرآن پر تاقید کس لیے ہے تاکہ لوگ قرآن کو پڑھیں تو ایمیں سڑی سڑائی پہ انوا نہ دوڑتے رہیں جس طرح کہ میں آیت وسیلہ کی مثال دے رہا ہوں آیت وسیلہ نے کہا اے ایمان والو اگر فلاح پانا چاہتے ہو تو تین چیزیں ضروری ہیں پہلا تقوی دوسرا وسیلہ تیسرا جہاد اور جہاد کا مطلب ضروری جنگ نہیں ہوتی جہاد جو ہر وقت ہمیں درپیش ہوتا ہے جیڑا اندرو سانوان دا اے کارلا اللہ تے معاف کر چھڑ دا غفور و رحیم ہے کارلا بڑ زیارتہ کارلا سائیں کارلا بڑ عمرہ کارلا سائیں کھا جا بینہ بیامہ دا حق بڑ زیارت تے باگ جاوی ٹھیک ہے نا جینہ دا حق کھا دا یونانو بھی زیارت کرا چھڑ دی تے سونا مولا تینو یہ دو نمبریوں سے بچنے کے لیے پاکوں کے نام پر پاکوں کے مکتب کو خراب کرنے والی باتوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس میں کیا میار ہے جنت میں جانے کا سن لو دو سے دو چار ایک بندے رشوت کھا دی 
ਆਂਦਾ ਯਾਰ 50 ਲੱਖ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਬੋਝ ਬੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਹਜ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਵਾਦ ਜਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾ ਹੋਤਾ ਅਗਰ ਇਸ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਕਬੀ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਆਤੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਇਨਮਾ ਯਤਕਬਲੁ ਲਾਹੁ ਮਿਨਲ ਮੁਤਕੀਨ ਅੱਲਾ ਸਭ ਸੇ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁਤਕੀਨ ਸੇ ਕਬੂਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜੋ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸ ਪਰ ਹੋ ਤਕਵਾ ਪਰ ਹੋ ਆਇਤ ਵਸੀਲਾ ਮੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤਕਵਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੀਲਾ ਬਗੈਰ ਤਕਵੇ ਤੋਂ ਵਸੀਲੇ ਅਲ ਮੂਨ ਕਰਿਆ ਬਗੈਰ ਤਕਵੇ ਕੇ ਜੋ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਅਭੀ ਇਰਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ تھا ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਐ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸ ਕੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬਗੈਰ ਤਕਵਾ ਕੇ ਵਸੀਲੇ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਆਖੋ ਦੁਆ ਫਰਮਾਵੇਂ ਕਿ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਏਕੜ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਕਾਂ ਐ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿਬਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤਕਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਸੀਲਾ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਏਕੜ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਕਰ ਛੱਡ ਸਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਉਸ 12 ਏਕੜ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਗੈਰ ਵਸੀਲ ਬਗੈਰ ਤਕਵੇ ਤੋਂ ਵਸੀਲਾ ਸਾਸ ਪਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਨੋਹ ਨੂੰ ਘਰੂ ਘਾਟ ਛੱਡ ਬਗੈਰ ਤਕਵਾ ਤੋਂ ਵਸੀਲਾ ਤੋ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੈ ਦੰਮੀ ਦੰਮੀ ਘਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਫਸਰ ਸਵਾਣੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰੀ ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇ ਫਦੀਨ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਕਿਉਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਉਜ਼ੂ ਬਿਲਲਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਮੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਵਹੀ ਰਸੂਲullah ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਹੀ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਹੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਕੋ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਜਹਾਂ ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਫਸੀਲਾਤ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੁਜ਼ਈਆਤ ਬਤਾਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੋ ਮਕਤਬ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਦੂ ਲੈਂਦੇ ਵਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਆਇਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸੂਲ ਕਾਫੀ ਕੇ ਮੁਕਦਮੇ ਮੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਤੇ ਹਨ ਮਨ ਲਮ ਯਖੁਦ ਅਮਰਨਾ ਮਿਨਲ ਕੁਰਾਨ ਲਮ ਯਤਨਕ ਬਿਲ ਫਿਤਨ ਦੋ ਔਰ ਦੋ ਚਾ
او بڑے سیانے جس لئے اللہ دے رسول فرمایا ہی نا ابو قبیس تے کھلو کے قولو لا الہ الا اللہ تفلعو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فلا پا جاؤ گے تے عوام نو تا پتہ نہ ہی لگا جیڑے اس معاشرے دے وڈے آن ترکھے چودری تے سردار تے سیاستدان اونا نو پتہ لگ گیا ہی کہ اے چھوڑتا جیا جملہ نہیں اے ساڑی رڑی کٹو ہے تاجر بھی آن جیڑے بتان دے نا تو اپنی چورن بیچ دے آن اس سارے نو پتہ لگ گیا ہے کہ اے جملہ نہیں اے ساڑے پورے سسٹم دی رڑی کٹ دو ہے لہذا اونا سکنٹ بھی نہ لایا جنو پہلے صادق تے امین آن دے آن اونو قذاب تے ساہر تے مجنون اے آکھنا شروع کر دیتا آخر اس جملے چکی رولا ہے قولو لا الہ الا اللہ اسی طرح عوام نو پتہ لگے نہ لگے جیڑے خرافات تے انحرافات ویچ کے سست جنت دے پیکج دے کے جیڑے بیماننا نو بھی جنت اچ پہ پڑھیں دے ہو میں او کو جانے تو سا مرنا ہے نا تے جناب جیڑے مومن بھی مرنا ہے مولا علی قبر چونہ ہے اے تا دس دے اے نہیں دس دے کہ او نہ پاکا اے بھی دسے ہیں مومن ہوندہ کون ہے او نہیں دس دے جس لے نہیں دس دے تے موڑ کھوٹا بھی سمجھ دا میں گھوڑا ہوں توجہ فرما رہے ہیں کیوں قرآن پڑھنا ضروری ہے افا من کانا مؤمنا کا من کانا فاسقا خالق فرمیندہ پہ آئے ایو محمد عربی بھی فرمیندے پہن ایو علی مرتضی بھی فرمیندے پہن ایو بارہ تے چودہ فرمیندے پہن کہ سنو سنو مومنہ دی ساڑی حدیثہ اچھ تعریف سن کے پہلے اے بھی ویکھ لاؤ جیڑا ساڑا خالق فرمایا ہے سب تو پہلے ساڑی گل او ہوئے کہ بھلا جیڑا مومن ہوئے اس طرح ہو سکتا ہے جیڑا فاسق ہوئے ایک تو فاسق دیر خوش بدے کہ ایسی ایدو مرنا ہے او دو منکر نکیر ہونا ہے ایدو مولا ہونا ہے تو منکر نکیر ناس جانا ہے تو مولا سانو پھات کے لے جانا ہے تو میں آنگا مولا ہونا ہے لیکن کنا دی قبر چونا ہے فرشت کے رونا نا تو سی سائٹ تے ہو جاؤ انو میں لکتر مارنے کیونکہ دوئے تک راک تھان کسے ہو رہی دے نا تے اے نا میرا لیندہ ہی تے ہر قطعہ دویاں نہیں کرتا ہے یا رسول اللہ یا توجہ اللہ اس لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے تاکہ پہلے پوری تصویر ویک لو ٹھیک ہے نا اور پھر اس تصویر کے خلاف کوئی بات ہو نام کسی امام کا بھی استعمال ہو رہا ہو تو انہوں پتا ہے کہ اے جیڑی قرآن اچھ امام مدی گل لکھی ہوئی ہے اے تصوفی صد پکی گل لے تے جیڑی اے دوئی گل لے اے کی بھی ہو سکتا ہے پہلے امام ای ہو سانو قرآن دس دے پہ امر مڑ بات جا کھڑ نہیں تے آکھ ماں اے تو سیڑ تو نکل آمی میں تیرا کر لیس اے ساڑے معاشرے تے لے دے کے ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے نا اے اللہ دے سسٹم اچھ تے اہل بیت دے سسٹم اچھ او بھائی اونا نو تے معصوم آن دے ہی اس واسطے کہ نہ او اللہ دا پیغام دسن اچھ کوئی غلطی کر دے تے نہ عمل کر کے بھی کھامن اچھ کوئی غلطی کر دے معصوم تا ہے معصوم آکھیا ہی اس واسطے جاندہ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ شریعت دیتی ہوئے تے بعد اچھ امامہ کوئی نمی شریعت دے شکی ہو چھٹ دو نماز ہو ٹھیک ہے نا ایک نعرہ مارو تو پار اور یہ جو روایات ہیں جس نے ایک آنسو بہایا توجہ کریں اپنی اکلوں کے چراغ روشن کریں جس نے ایک آنسو بہایا اس پہ جنت واجب ہے سارے گناہ معاف ہو گئے اس روایت کا مطلب کیا ہے قرآن میں اللہ کے احکام کل عدم وجوب نماز کل عدم وجوب خمس و زکاة کل عدم کتنا خطرناک ہے اگر ایک روایت کو باقی تمام آیات قرآن سے کاٹ کر اور خود محمد و آل محمد کے فرامین سے کاٹ کر ایک روایت کو لے کر اور اس کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا جائے 
اس سے بڑی خیانت تو مکتب اہل بیت کے ساتھ ہو نہیں سکتی بلکہ اس طرح کی روایات کا تمانہ آیات قرآن اور دیگر فرامین معصومین کی روشنی میں کیا جائے گا اور وہ معنی کیا ہے کہ یہ وہ آنسو ہے کہ جو ندامت کا بھی آنسو ہو حسین کے غم میں رو رہا ہے ساتھ شرم بھی آ جائے کہ میرا مولا کیسا تھا اور میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں اگر یہ آنسو معرفت والا ہے تو پھر تو اس میں طاقت ہے گناہ معاف کرائے گا لیکن ہنجو بہا کے باہر نکلے تو باہر نکلے نال موڑ اومے کور دب ہو جوئے پہلے دب دے پہ آنے اومے گالی کر دو اومے جناب بے ایمانیہ کرو تو یہ تو کھلوار ہے دین کے ساتھ اہلِ بیت کی روایات کو پھر اسی لیے کہہ رہا ہوں قرآن پڑھنا ضروری تاکہ پہلے پتہ تو چلے پہلے پتہ تو چلے کہ بات اللہ کے قانون میں کیا بتائی گئی اور پھر اس کے سائے میں جب فکروں میں قرآن ہوگا اور اللہ کے مزاج کا ہمیں بار بار اسے پڑھنے سے اللہ تبارہ کا وطعالہ کے مزاج کا پتہ لگ جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ بھی پتہ لگ جائے گا جیڑی بھی نمی گالہ سے سنیے اے اس مزاج نال رل دیئے یا اے اس مزاج نال کوئی نہیں رل دیئے ٹھیک ہے اور میں بات اپنی تمام کرنے کی طرف لاؤں باتیں بہت ہیں اس آیت میں لیکن وقت کم میں توجہ کریں آیت نے بھی کہا اے ایمان والو تقوی اللہ کا اختیار کرو اس کے بعد وسیلے کی طرف جاؤ توجہ فرما رہے ہیں نہیں تو مرد اسی وسیلے نال بھی اپنی مرضی نال گل نہ کر سکے ٹھیک ہے تو پس پہلے تقوی ہونا چاہیے اور کیوں ضروری ہے تقوی اس لیے کہ بعض اوقات جس کے نام پر بعض شریعت کی باتوں کو کمتر اور حقیر بنا کے پیش کیا جاتا ہے جس کے نام کے نعرے لگوا کر اس کے بارے میں کبھی نہ بھولو تقوی کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں کبھی نہ بھولو کہ اس کے القاب میں سے ایک لقب امام المتقین ہے تو میں اکھا مولا تسی میرے امام مولا چپ کر کے اشارہ کریں بورڈ تو لکھی ہوئے علی امام المتقین یعنی مولا پہ آنے کہ میرا سونا جب میں نو امام مندہ ہے تو میں ہر گندے مندے دا کوئی نہیں میں صاحبان تقوی دا امام ہاں پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کر تو مڑ میں بھی اکسا ہاں اس سکول آف تقوی دے ویچ اس بندے ایڈمیشن لے لیا سکول آف تقوی میں باہر کھلو کے کوئی اکھے اے مدرسہ سلطان المدارس اتداق للعمر دا ایک طریقہ ہے پرنسپل دس خط کر دے کہ جناب مثلا داخلہ ہو گیا ہے نہ لکھی جاندہ ریجسٹر ہے اور جناب باہر ایک بندہ آوے تو آ کے دمال مارے میں مدرس سیدہ طالب علم کی سمجھ رہا انہوں نے اکنے حال گیا ہے انہوں نے اکنے پہلے جیڑے مدرس سے آلیا ایڈمیشن دا طریقہ رکھے ہویا ہے وہ پورا کر او مدرس سے دا پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر مثلا مثال دو طورت مسئول او اتے دا سخت کرے تے تاں باوا تو اس مدرس سے دا طالب علم میں ٹھیک ہے نا تو ایک سکول ہے نام یاد رکھ لے اس کا نام ہے سکول آف تقوی مدرس تو تقوی اس کے ہیڈ ماسٹر کا نام علی ہے پرنسپل کا نام محمد مصطفیٰ ہے توجہ فرمائے تے باہر کھلو کے دمال اللہ مارے ایڈمیشن نہیں ہوندہ جیڑے ان ایڈمیشن دے طریقے دس سن ان دے مطابق بیچ داخلہ لو جس لے علی بھی دس خط کر چھڑے نا کہ اے ہون اس مدرس سے دا طالب علم ہے اس تو بعد موڑا کھو کے ہون علی ساڑا امام ٹھیک ہے آخری بات کر رہوں بات تمام کر رہوں تقوی سے کوئی بڑا باز و باز و قات ہوا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کیونکہ اسی اپنے تصور بڑھائے ہو جی میں وسیلہ اسی اپنے مطابق کر لیا اے میں تقوی نو اڈا ڈرا کے پیش کیتا نے جی میں متقی نہیں کوئی بلا ہوں دیئے متقی یعنی کھاوے بھی نہ متقی یعنی پیوے بھی نہ مو بھی اتا نہ کرے گھروں نکلے تو مسیح تو نو بڑھ جاوے مسیح تو نکلے تو گھر نو بڑھ جاوے بونگے دا نام ہی متقی رکھے ہوئے 
ਲੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੁਤਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਬੜਾ ਮੁਤਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਏ ਪੀ ਵੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਮੁਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਏ ਮੁਤਕੀ ਬੰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਦਰਜਾਤ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰਸੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਅਖਵੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਤਹਿਦ ਪੜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਤਕਵਾ ਮੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਤੋ ਵੀ ਆਪ ਮੁਤਕੀ ਔਰ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬਲੰਦ ਤਰੀਨ ਦਰਜਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੋ ਵੀ ਆਪ ਮੁਤਕੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੈ ਐਚਐਸਐਨ ਕਾਲਜ ਐਚਐਸਐਨ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮਸਲਮ ਪ੍ਰੈਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ ਲੇਕਰ ਕਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਏ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੈ ਐਫਐਸਸੀ ਐਫਏ ਤੱਕ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾਖਲਾ ਲੈਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਮਾਰਾ ਬੇਟਾ ਆਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਐਚਸੋਨੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ 12ਵੀਂ ਆ ਲੱਖ ਮਰ ਨਾ ਗਏ ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਖਪ 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 ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਐਚਸੋਨੀਅਨ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆਜ਼ਾ ਆਪਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਤਕਵਾ ਮੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸਕੋ ਕੀ ਕਹਤੇ ਮੁਤਕੀ ਮੁਤਕੀ ਕੈਸੇ ਬਣੇਗਾ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੌਖਾ ਪਰ ਔਖਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਕੀ ਇਤਾਤ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਅਤ ਦਿਲ ਕੇ ਇਰਾਦੇ ਕੋ ਨੀਅਤ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਮੈਨੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੀ ਇਤਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਔਖਾ ਕਿਵੇਂ ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੇ ਮੌਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਤਕਵਾ ਮੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਔਰ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਮੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੈਦਾ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਰੇ ਮਾਸੂਮੀਨ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇੰਤ ਦਾਖਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ तो दिल से इरादा करना क्यों मुश्किल है जैसे ही मैंने इरादा करने की कोशिश की जेड़े जेड़े पुठे काम मैं करदा सारे मेकअप करके मेरे सामने आ गए अंदर मैनू भी छाड़ दे और जेड़ा दो नंबर बेली है वो अक्सिंग गया मुड़ मेरे बगैर तेरा गुजारा हो जा सी और जेड़े फोन दे विच काम में वो अक्सिंग मुड़ मेरे बगैर तेरा गुजारा हो जा सी जिंदगी ओ किसे जिसले मैं ईरान गया ते बाद वापस आया ते किसे मेरे पूछया ओ तू वाकई गाने सुनने छाड़ दे तेरे मुड़ गुजारा हो जांदे ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸੇ ਬੇਵਫਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਸੋਹਣੇ گزارے ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਲਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲਾ ਚੇਕ ਛੜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਇਤਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬੰਦਾ ਆਤਾ ਉਹ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਗਫੂਰ ਔਰ ਰਹੀਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਵਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਪਰ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਸਾਥੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਕਵਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਥੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਬਤਾ ਦੂੰ ਔਰ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿਮਤ ਤਮਾਮ ਕਰੂੰ ਮਿਸਾਲ ਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ
اللہ کہ میں نیت کرتا ہوں متقی بننے کی قربتن اللہ تو باہر نکل کے مڑ دو نمبر یہ نیت نہیں ہوتی نیت یعنی وہ جو عمل کرنا ہوتا ہے وہ آپ جیسے ہی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ کا آٹومیٹک سسٹم آپ کو کئی داخلہ فیس جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے علی من بذات صدور کا سسٹم آٹومیٹکلی آپ کو اپنا ایڈمیشن دے دے گا جیسے ہی اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے صدق کے دل سے ارادہ کر لیا ہے جو فرما رہے ہیں بات تمام آیت تمام کر دوں آپ دیکھیں تصویر کیا ہے اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کر لیں ٹھیک ہے نا بے ایمانیوں پہ نہیں رہنے کیونکہ ایمان والے کدھی کدھی بے ایمانیوں بھی کر لیں گے اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اے بھی ایمان والے نا خطاب ہے نا کیونکہ ایمان والے کبھی ایمان سے ہٹ کے بھی چل پڑتے ہیں اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کے بس کے لیے وسیلہ تلاش کر وسیلہ تلاش کر لیا ہون کی کریے کام تو ہون شروع ہے وجہ دو فی سبیل ہون تو اسی محنت کرنی وسیلے استاد مربی محمد و آل محمد جیڑا جیڑا دس دے جامن کام او تسا کرنا ہے اے نہیں آکھنا پڑھائی ساتھ تو نہیں ہوں دی استاد جی نمبر تو اسی اینڈ تے لبا دی لیا ٹھیک ہے نا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ اور پھر اس کی یعنی اللہ کی راہ میں یاد رکھیں جہاد ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے کوشش اور جو میدان جنگ میں ہوتا ہے اس کے لیے ایک خاص لفظ ہے اور وہ ہے قتال قتل سے قتال بھی جہاد ہے لیکن جہاد صرف قتال کو نہیں کہتے زمانہ امن میں بھی جہاد ہوتا ہے جب دل جھوٹ بولنے کا کر رہا ہو سچ بولنا اللہ سے ڈر کے جہاد کہلا ٹھیک ہے نا جس لئے حرام دا ڈھیر سامنے پیا ہوئے اللہ جس تو حیاء کر کے تھوڑے حلال پر اکتفا کر لینا یہ جہاد کہلاتا ہے میرے مولا امام قاظم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ جب صبح و گھر سے نکلتا ہے کہ حلال رزق تلاش کرے اور حلال لکمہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے تلوار ہاتھ میں لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جہاد کوشش ہے لیکن اللہ کی راہ میں دو نمبریوں میں نہیں تو یہ تین چیزیں جب ہو جائیں گی تو آیت کی تصویر مکمل ہو جائے گی پھر اللہ کہہ رہا ہے اے ترائے سوال تو سا اٹیمٹ کرنے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلا پاؤ وقت تمام ہے انشاءاللہ ذکر مسائب آگا عابد انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمارے بزرگوار کو کریں گے میرا وقت تمام ہے پروردگار عالم ہم سب کو سکلین سے توجہ کریں قرآن کریم اور محمد و آل محمد سے کما حقہما تمسک کرنے کی جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہی قبول کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد والسلام علیکم ورحمت